せーのハッピーハロウィーン明日はハロウィーンだからちょっと仮装してみたよたぬきさんはいつも尻尾をアライグマに仮装しているじゃないの俺は別に仮装じゃないんですけどそういうキツネさんだって普段はこんなことしないのに今日はやけにノリノリだね投稿主がノリノリで帽子作ってたからかぶらないとかわいそうでしょまさかの同情それにしてもたぬきさんはイベントごと大好きだけどハロウィンは特にノリノリねだってだっていっぱいお菓子がもらえるイベントなんだよまマークイージの貼ってるたぬきさんからすればそう見えるわよねせっかくだし本題に入る前にハロウィンがどういうイベントなのか軽く紹介しておくとハロウィンはヨーロッパ発祥のキリスト教のお祭りの一つでキリスト教徒の諸星人に祈りを捧げる祝日万世節の前夜祭として行われているのようーんとつまり海外のキリスト教のイベントなんだねもともとは古代ケルト民族がやっていたサウィン祭が起源と言われていてハロウィンは秋の収穫のお祝いと先祖の霊のお迎え悪霊を追い払うお祭りで日本でいうところのお盆と同じようなイベントだと思ったら分かりやすいわねなるほどねご先祖様をお迎えする行事だったんだあれでもお菓子とかかぼちゃとかお化けとかハロウィンのシンボルと何の関係があるのハロウィンはご先祖の霊と一緒に悪霊も一緒にやってきて畑への悪影響や子供が連れ去られるという迷信があってみんなは悪霊を驚かせて追い払おうと考えたのよだから大人たちは悪霊を追い払うために仮装をして子供たちは悪霊になりきってお菓子をねだるようになりお菓子を与えることで悪霊を追い払うという形にどんどん変わっていったのよそうなんだ悪霊でも何でもいいからお菓子がもらえれば僕はいいけどねたぬきさんは冷蔵庫を荒らすいたずらをするとんでもない悪霊だけどねな、何のことかなとまあ、ジャック・オーランタンの説明とか、まだいろいろ言いたいことはあるけど、生き物のチャンネルだから、ハロウィンの歴史についてのお話はここら辺にして、今回は、ハロウィンにちなんだ生き物の解説でもしていこうと思うわ。ハロウィンにちなんだ生き物かぼちゃのことでも解説するのかなそれもちょっと考えたけど、ハロウィンといえば、かぼちゃ以外にもコウモリもモチーフとして有名でしょ。あ、確かにセットで見かけるよね。というわけで今回は、吸血鬼のモデルとも言われる波地水コウモリについて紹介していくわ。吸血鬼って、あの伝説の吸血鬼といえば、海外の伝説上の存在で、古くからヴァンパイアとも呼ばれていたり、人間の生き地を吸って生き続ける不死の存在として語り継がれているわね。鋭い牙があって、ぐさって首に牙を刺して血を吸うんだよね。確かにコウモリみたいなマンと思ってるし、コウモリから変身して吸血鬼になるイメージがあるよね。じゃあタヌキさんは、コウモリにどういうイメージを持ってるかしらうーん。コウモリは普段は暗い洞窟にずっと潜んでて、夜になると飛び出して人間を襲って血を吸いに来るイメージがあるんだけど、吸血鬼が血を吸って生きているから、その元ネタのコウモリも血を吸って生きているんじゃないかなああ、なるほど。吸血鬼が血を吸うから、コウモリもきっとそうだと。そうそう。神話上の生き物って、元ネタの生き物がいるパターンが多いよね。でも、実際のところは、コウモリの 99% は血を吸わないわよ。へいやいや、そんなはずは。コウモリは、世界全体で約1000種類、日本では35種類程度が確認されているんだけど、その中で、血を餌として吸って生きているコウモリは、たったの3種類しかいないのよ。ええー。それじゃあ何を食べて生きてるのほとんどのコウモリは、虫を食べたり、鼻の蜜を吸うだけで、まず血を吸うことはないわ。そんなヘルシーな食生活をしてたなんて。はっ。それじゃあなんで吸血鬼は血を吸ってるの吸血鬼の話は後でするとして、まずはこの波地水コウモリについて詳しく解説していくわ。波地水コウモリは、本種のみが分類される地水コウモリ科のコウモリの一匹で、体長は7から9センチ、体重は空を飛ぶために、15から50グラムととても軽量で、見た目は普通のコウモリと同じように背中は黒く。お腹は白色の毛に覆われているわこんなのどこにでもいそうなコウモリに見えるんだけどナミチスイコウモリはブラジルコロンビアペルーメキシコなどの中南米に生息しているのみで吸血する3種のコウモリはどれも日本に生息してないから血を吸われる心配はないわねなんだそれなら安心だねその上3種のうち2種は鳥類の血を吸っていてこのナミチスイコウモリだけが哺乳類の血を吸っているのだから吸血鬼のモデルだと言われてるのよね。えそれじゃあこのコウモリって、同じ哺乳類の人間を襲うんじゃ。哺乳類といっても、普段は、牛、馬、鳥
豚などの家畜を襲っているわね。あ、そっちの方を襲うんだ。実際にこんな風にして、生き物の血を吸っているわね。ピー背中の上に乗っているだけに見えるけど、これ、血を吸ってるのええー、そうよ。波地水コウモリは、とても視力が悪い代わりに、熱で獲物を感知することができるの。だから、私たちが見てる世界とは全然違うサーモグラフィーのような景色が見えてると考えられてるわ獲物を見つけるとすぐに取り付き皮膚の下の温かい血液が流れる血管を探すのなるほど熱を感知できるから血管の場所もわかるのかとても発達したカミソリのように鋭く尖った剣士を持っていてこれで簡単に皮膚を切り裂くことができるのうわこれは絶対痛いよところがどっこいあまりにも切れ味が鋭いせいで切れても痛みを感じることなくこの写真のように噛まれている動物も全然気づかずに吸血されたりするのそれに加え傷口から出てくる血を舐めるんだけどその唾液には血を固まりにくくさせる成分があり気づいたらダラダラと血が流れてたなんてこともあったりするのよねこ怖すぎるでもまあ家畜だけなら人間に危害は最近は人間を襲うようになったのよえそれってもう本物の吸血鬼なんじゃ最近までは家畜を吸血するコウモリとして人間への危険性はそれほどでもなかったけど2000年代に入ってから環境の変化によって自然が減少し餌が少なくなり野生動物もいなくなり吸血対象が少なくなったことで今度は人間の血液をターゲットにするようになったの。実際、ブラジルでは2005年には年間1300人以上の人が傷口から狂犬病に感染し、23人が死亡してるわ。きょ、狂犬病って、致死率 99% とかいう恐ろしい病気じゃなかったっけええ、コウモリは大量の病原菌を持ってるから、血を吸われるよりも恐ろしいのは、この傷口から唾液を経由して刷り込まれる菌の方だったりするのよね。なんだかだんだんと恐ろしい生き物に見えてきたぞ。だから、鋭利な歯で傷つけられても、寝ている時なら全く気づかずに、人間も血を吸われることがあって。血を吸う時間は約30分ほどで、自分の体重の 40% 分もの血液を大量に摂取するわ。僕だってそんなに食べられないよ。体重60キロの人で例えたら、1回の食事で24キロ分もご飯を食べる計算になるからね。たった30分でそれだけのご飯を食べると考えたらとても大食いだけど。この波地水コウモリの体重は最大でも 50g だから、吸われる血の量自体は脅威じゃないわね。でも、体重の 40% 分も食べたら、もう重すぎて飛べなくなるんじゃないのだから、お腹いっぱい血を吸った後は、飛べなくなって地面を歩いていて、安全なところまで地面をカエルのようにジャンプしながら移動するのよ。コウモリの足は退化して使えないのが普通だけど、この子だけは歩けるぐらい後ろ足が発達してるのよね。その姿はちょっと見てみたいかも。歩いてる様子じゃないけど、実際に動いている姿は、こちらの動画で見ることができるわ。なんか血とかカメラアングルのせいで、ホラー映画っぽさがあるんだけど。まあ確かに血を吸ったり、狂犬病になる可能性があったり、危険で恐ろしい生き物ではあるんだけど、波地水イコウモリは、とても社会性の高い賢い生き物なのよ。そうなの夜行性のため、昼間は暗い洞窟で過ごし、夜は森林で100匹から1000匹単位で集まり、主に複数のメスと子供たちを中心とした群れを作って暮らしているの。というのも、波地水コウモリの子育て期間は、通常のコウモリが1ヶ月程度に対して、9ヶ月という長い期間育児をするから、こうして天敵から子供を守る必要があるのよ。へみんなで子供を守るってすごい結束力だね。そして、波地水コウモリには弱点があって。2日間何も食べないと無視してしまう。という超絶燃費の悪い生き物なのよ。えー、体重の 40% 分も食べるのに、それだけで餓死しちゃうの過去に紹介した、3時間に1回食事をしないと餓死するタガリネズミを思い出すわね。水分だけだから、すぐにお腹が空いちゃうのかなだから、波地水コウモリは、なんと獲物にありつけなかった仲間のために。自分の吸った血を分け与えるのよ。めちゃくちゃ優しいじゃん。それって、自分を犠牲にしてまで、他のコウモリを助けてるんだよねええ、過去にグルーミングした仲間に積極的に血を分けたり、血縁関係じゃない子供にお乳を分け与えたり、その恐ろしさとは裏腹に、高度な社会性を持っていて注目されているわね。人間だって、自分を犠牲にしてまで他人に優しくできる人は少ないのに。
。そうね、賢いからこそできる行動だけど、賢ければ損得感情も出てくる。だから研究者たちは、この行為を見てこう考えたの。この行動をとることで自分にもメリットがあるんじゃないのか純粋さを失った大人の考えだ。でも、この予想はあながち間違いじゃなかったのよ。え、そうなの ?2015 年、パナマの研究で数十匹のナミチスイコウモリの飼育調査を3年にわたり行い、ランダムに1匹のコウモリに1日餌を与えず群れに戻し、人の仲間が自分の血を分け与えるか観察することにしたわ。うん、うん。その結果、血を分けたことのあるメスは、血を分けたことのないメスに比べて、お腹を空かせてる時に、他の仲間から、多く血を分けてもらえることに気がついたのよ。コウモリの恩返しだ。いいことをすればいいことが返ってくる。人間社会にも言えることね。しかも、普段から血を分けてくれる相手が、たまたま空腹で血を分けてくれなくても関係が悪化することはなく、その分、後日、たっぷり食事をとった時は、普段以上に血を分けてお返ししていたのよ。これも人間社会に例えたら。今日はボーナスでたからみんなにおごってやるぞ。おお、やったー。太ったらー。確かによく見る光景だ。つまり、こうやって恩返しをしながら関係がぎくしゃくならないようにみんなが血を分けてくれるから。それで、お腹が空いた仲間を手助けする習慣が生まれてるのね。美しい助け合いの精神だな。魔王を着せておけば、いざという時に助けてもらえる保険みたいなものよね。言い方悪すぎでしょ。<笑>変な生き物チャンネル以上がナミチスイコウモリという生き物の紹介をうーん吸血はちょっと怖いけど生き方は見習うとこが多そうだねそういえば吸血鬼が血を吸う理由って結局何だったの吸血鬼はもともとコウモリをモチーフにしていたわけじゃなくて最初は狼男悪魔幽霊のような姿で生き血を吸する化け物のような姿をしていたのコウモリは無関係なのになんで血を吸ってるんだろう古くから血液は生命の源だと考えられていて、生き血を飲めば不老不死でいられる。という考えから、ヴァンパイアの伝承が生まれ、時代の経過とともに、本や映画などの創作物で、徐々にコウモリのイメージが定着していったのよ。なるほど、コウモリが先じゃなくて、吸血が先だったんだね。その証拠に、吸血鬼が生まれたのは東ヨーロッパ、ナミチスイコウモリがいるのは中南米だから。地理的に考えても、直接的な因果関係はないと思われるわ。まさか狐さんから吸血鬼について教えてもらえるとは。このコウモリといえば、吸血鬼の話はつきものだからね。コウモリつながりで思い出したけど、過去にシロヘラコウモリという、世界で唯一の真っ白でふわふわのコウモリも紹介しているから、気になった人は見てみてね。大きな葉っぱの裏側にみんなで集まって隠れる可愛い子なんだよね。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Twitter もやってるので、そちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。